ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஸ்ட்ரென்த்தாக மெட்டீரியலில் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை பற்றி பார்த்தோம் அடுத்தது பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெயின் ஸ்ட்ரெஸ் ஒரு இப்போ இந்த மாதிரி ரெண்டு ஆக்சிஸ்லேயும் நம்ம டென்சில் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது இதில் ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூ எப்படிலாம் மாறும் அப்படின்றத ஒவ்வொரு ஆங்கிளுக்கு எப்படி மாறுங்கிறத பார்த்தா அதே போல் ஸ்ட்ரெயினும் மாறும் இதோட சேஞ்ச் இன் டைமென்ஷன் இதோட டைமென்ஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆகிறதும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும் நம்ம பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஏற்கனவே பார்த்தோம் சிக்மா ஒன் கமா டூ அதாவது சிக்மா ஒன்னா மேஜர் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் சிக்மா டூனா மைனர் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ்னு ஒரே ஃபார்முலாவாக நடந்திருக்கேன் சிக்மா எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்மா ஒய் பை டூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஸ்கொயர் டவ் சிக்மா எக்ஸ் மைனஸ் சிக்மா ஒய் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் டவ் எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இதுதான் நமக்கு வந்து பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் இதில் நம்ம ஸ்ட்ரெயின்னா என்ன அப்படி இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்சிஸில் ஸ்ட்ரெயின் இருந்ததுன்னா ஸ்ட்ரெஸ் பை எங்ஸ் மாட்லஸ் போட்டால் ஸ்ட்ரெயின் வந்துடும் இது வந்து ரெண்டு ஆக்சிஸ் டூ டைமென்ஷனலாக இருக்குது இதுக்கு ஸ்ட்ரெயின் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா இப்போ எப்சிலான் எக்ஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இந்த இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் சிக்மா எக்ஸ் அப்படிங்கிற ஃபோர்ஸால் இது எப்படி எலாங்கேட் ஆகுது அப்படின்றத பார்ப்போம் இது எலா எலாங்கேட் ஆகிற அளவு வந்து சிக்மா எக்ஸ் டிவைட் பை இ தான் அதுக்கு அது இல்லாமல் இந்த ஹைட் இருக்கு பாத்தீங்களா இதுவும் கம்ப்ரஸ் ஆகும் இந்த போர்ஸ் மட்டும் அதாவது சிக்மா ஒய் ரெண்டு எடுத்துருங்க சிக்மா எக்ஸ் மட்டும் கொடுக்கும் போது இந்த ஆக்சிஸ்ல எலாங்கேட் ஆகும் அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த பக்கம் இந்த ஆக்சிஸ்ல வந்து ஏரியா வந்து குறையும் அது எந்த அளவு குறையும் அப்படின்னா மியூ சிக்மா ஒய் பை இ அது அந்த வேல்யூ மைனஸ் பண்ணோம்னா தான் உருவாகிற மொத்த எப்சிலான் எக்ஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல இருக்க வேல்யூ வந்து நமக்கு கிடைக்கும் சரிங்களா இதுல மியூ அப்படின்னா என்னன்னா எப்சிலான் லேட்ரல் பை எப்சிலான் லீனியர் லோடு ஆக்ட் ஆகிற டைரக்ஷன்ல இருக்கிறது வந்து லீனியர் ஸ்ட்ரெயின் அதாவது நம்ம லோடு கொடுக்கறதுனால அதுக்கு அதுக்கு பேரலா அந்த லோடுனால ஸ்ட்ரெயின் ஆகிறது லீனியர் ஸ்ட்ரெயின் அதனால மற்ற ஆக்சிஸ்ல இப்போ லென்த் வைஸ் லோடு கொடுத்தோம்னா பிரெத் வைஸ்லயோ டெப்த் வைஸ்லயோ டைமென்ஷன் சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா அது வந்து லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின் சரிங்களா இப்போ வந்து சிக்மா எக்ஸிலான் லேட்ரல் டிவல் பை எக்ஸிலான் லீனியர் அதுதான் நம்ம வந்து மியூ வேல்யூ அப்படின்னு சொல்றோம் அதாவது நமக்கு வந்து லீனியர் ஸ்ட்ரெயின் வந்து டைரக்டா நமக்கு தெரியும் அது எவ்வளவு இருக்கும்னா சிக்மா எக்ஸ் பை இ அப்படின்ற அளவு இருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின் எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னா அதோட ரேசியோ தெரிஞ்சதுன்னா போதும் இதை விட லேட்ரல விட லீனியர் வந்து எத்தனை டைம்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு இதோட இதை ரெண்டு டிவைட் பண்ணி ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ மியூ அப்படின்னு வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சு வச்சுக்குவோம் அது மேக்சிமம் பாயிண்ட் த்ரீ அதோட நியர்ல தான் இருக்குமே அதோட மியூவோட லோவர் லிமிட் வந்து ஜீரோல இருந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கும் ஃபுல் ரிஜிட் மெட்டீரியலுக்கு வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அதோட வேல்யூ வந்து அந்த மாதிரி இருக்கும் இப்ப இது மூலமா மியூ அப்படிங்கும் போது இந்த ஆக்சிஸ்ல நம்ம ஸ்ட்ரெயின் நடக்குது அதுக்கு பெர்பனிகுலரா இந்த லேட்ரல் ஆக்சிஸ்ல ஸ்ட்ரெயின் எத்தனை மடங்கு லீனியர் ஸ்ட்ரெயின் விட லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின் எத்தனை மடங்கு இருக்கு அப்படின்ற வேல்யூ தான் இந்த மியூ ஏன்னா நமக்கு இந்த ஆக்சிஸ்ல கொடுக்குற ஸ்ட்ரெஸ்க்கு இவ்வளவு ஸ்ட்ரெயின் நடக்கும் ஆனா அதுக்கு ஆப்போசிட்ல இந்த வெர்டிகல்ல இந்த லேட்ரல் அளவுல அதே மாதிரி அளவு ஸ்ட்ரெயின் வந்து உருவாகாது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவுக்கு மாறி வரும் அதுதான் இந்த மியூங்கிறது சரிங்களா இப்ப எப்சிலான் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா எக்ஸ் பை இ மைனஸ் மியூ சிக்மா ஒய் பை இ அப்படின்ற அளவு வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல ஸ்ட்ரெயின் வருது சிமிலர்லி ஒய் ஆக்சிஸ்ல சிக்மா ஒய் அப்படின்ற போர்ஸ் அல்ல ஒய் ஆக்சிஸ்ல வர ஸ்ட்ரெயின் எவ்வளவு இருக்கும்னா எப்சிலான் சாரி சிக்மா ஒய் டிவைட் பை இ மைனஸ் மியூ சிக்மா எக்ஸ் பை இ அப்படின்னு வரும் இந்த எக்ஸ் இருக்கிறதுல ஒய்னும் ஒய் இருக்கிறதுல எக்ஸ் மாத்தி எழுதணும்னா இந்த ஒய் ஆக்சிஸ்ல வர ஸ்ட்ரெயின் வந்து நம்ம அப்படியே எழுதிடலாம் சரிங்களா இப்ப எப்சிலான் ஈக்வல் டு சிக்மா பை இ அப்படின்னு தெரியும் இந்த எப்சிலான் ஒய் ஈக்குவல் நான் சொன்ன மாதிரி சிக்மா ஒய் பை இ மைனஸ் மியூ சிக்மா எக்ஸ் பை இ இப்போ ஒய் ஆக்சிஸ்ல நம்ம போர்ஸ் கொடுக்கறதுனால இதுதான் லீனியர் ஸ்ட்ரெயினா இருக்கும் சரிங்களா இதனால லேட்ரல்ல எந்த எத்தனை மடங்கு வந்து ஸ்ட்ரெயின் வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்றத மியூவோட மல்டிப்ளை பண்ணி இந்த ஆக்சிஸ்ல இருக்க வேல்யூ சிக்மா எக்ஸ் பை இ அப்படின்றத நம்ம போட்டுடுறோம் நம்ம வந்து சிக்மா ஒன் சிக்மா டூ மேஜர் பிரின்சிபல் மைனர் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து நமக்கு வந்து கண்டுபிடிக்க தெரியணும் ஃபர்ஸ்ட் நான் இதுல வந்து சிக்மா ஒன் ஈக்குவல் டு சாரி எப்சிலான் ஒன் ஈக்குவல் டு சிக்மா ஒன் பை இ மைனஸ் மியூ சிக்மா டூ பை இ அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் அதே தான் எக்ஸ் இருக்கு ஒய் இருக்கு அதே போல மேஜர் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெயின் இது வந்து மைனர் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெ
என் அது இல்லாம நம்ம டவு அப்படின்ற போர்ஸ் எல்லாம் டவு எக்ஸ் டேஷ் ஒய் டேஷ் அப்படின்ற போர்ஸ் உருவாகும் சரிங்களா இதுல சிக்மா என் அப்படின்றது இந்த ஆக்சிஸ்லயும் சிக்மா என் டேஷ் அப்படிங்கிறது இந்த ஆக்சிஸ்லயும் வருதா அது போல டவு எக்ஸ் வைங்கிறது இந்த ஆக்சிஸ்ல வருது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க சிக்மா என் அப்படின்ற ஸ்ட்ரெஸ்ஸால உருவாகிற ஸ்டெயின் வந்து எப்சிலான் எக்ஸ் டேஷ் அப்படின்னு நான் வச்சிருக்கேன் சிக்மா என் டேஷ் அதால உருவாகிற ஸ்டெயின் வந்து எப்சிலான் ஒய் டேஷ் அப்படின்னு நான் வந்து வச்சிருக்கேன் மற்றபடி சிக்மா என் கு ஃபார்முலா என்ன சொன்னா சிக்மா எக்ஸ் பிளஸ் சிக்மா ஒய் பை டூ பிளஸ் இந்த இங்கேயே எழுதிருக்கு போகும் பாருங்க ஏற்கனவே பிளஸ் டூ டேல பார்த்தோம்ல சிக்மா என் வேல்யூ என்ன சிக்மா எக்ஸ் பிளஸ் சிக்மா ஒய் பை டூ பிளஸ் சிக்மா எக்ஸ் மைனஸ் சிக்மா ஒய் பை டூ காஸ்ட் டூடிட்டா பிளஸ் டவு எக்ஸ் ஒய் சைன் டூடிட்டா அதே தான் சிக்மா இருக்க இடத்துல எப்சிலான் போட்டுக்கிறோம் சரிங்களா வேற எந்த சேஞ்சும் இல்ல சிக்மா இருக்க எல்லா இடத்துலயும் இந்த எப்சிலான் வேலையை போட்டு அந்த இக்குவேஷன் அப்படி எழுதுறோம் சிக்மா ஒய் டேஷ் அதாவது சிக்மா சாரி எப்சிலான் ஒய் டேஷ் வந்து சிக்மா என் டேஸ்க்கு இருக்க அதே இக்குவேஷன்ல நம்ம அந்த சிக்மா இருக்க இடத்துல எல்லாம் எப்சிலான் வந்து போட்டு ஸ்டெயின் வேல்யூவா மாத்தி எழுதுறோம் இதுல டவு எக்ஸ் ஒய் அப்படின்றது அந்த இக்குவேஷன்ல இருந்திருக்கும் அதுக்கு பதில் பை எக்ஸ் ஒய் பை டூ அதாவது சியர் ஸ்டெயின் சியர் ஸ்டெயினோட பாதிக தான் நம்ம வந்து இதுல வந்து அப்ளை பண்ணுவோம் சரிங்களா இந்த ஃபார்முலால அந்த வேல்யூ மட்டும்தான் மாறி இருக்கும் வேற எதுவுமே ஆகாது பை எக்ஸ் ஒய் பை டூ அப்படின்னு அடுத்தது பை எக்ஸ் ஒய் அதாவது பை எக்ஸ் டேஷ் ஒய் டேஷ் பை டூ அந்த இந்த ஆக்சிஸ்ல உருவாகிற சியர் ஸ்டெயின் இருக்கு பாத்தீங்களா டவு எக்ஸ் டேஷ் ஒய் டேஷ் அதாவது இந்த வேல்யூல ஒரு சியர் இருந்ததுன்னா இத வந்து டவு எக்ஸ் ஒய் அப்படின்ற வேல்யூ கொடுத்துட்டு போனாரு காமிக்காம வந்துட்டேன் டவு எக்ஸ் ஒய் வருவோம் அப்ப இந்த நம்ம டீட்டா ஆங்கிள் திருப்பினதுக்கு அப்புறம் இருக்கிறது டவு எக்ஸ் டேஸ் ஒய் டேஸ் டவு எக்ஸ் ஒய்க்கு பதிலாக பை எக்ஸ் ஒய் பை டூ போட்டிருக்கோம் இந்த இடத்துல உருவாகிற அந்த ஆங்கிள்ல உருவாகிற டவு எக்ஸ் டேஸ் ஒய் டேஸ்க்கு பதில் உருவாகிற ஸ்ட்ரெயின் சியர் ஸ்ட்ரெயின் வந்து பை எக்ஸ் டேஸ் ஒய் டேஸ் பை டூ அது எதுன்னா அந்த எக்ஸன்ல சொன்ன மாதிரியே தான் இந்த வேல்யூ மட்டும் விட்டு மீதி இருக்க இந்த வேல்யூ அப்படி எழுதிடுவோம் அதாவது இந்த வேல்யூ இதுல வந்து மைனஸ் பொதுவாக எடுத்துட்டோம்னா மீதி இருக்க இந்த வேல்யூ சரிங்களா இதுல அதாவது இது ஒரு ஆவரேஜ் ஃபார்முலால என்ன சொல்றாங்கன்னா ரெண்டுக்கும் இல்ல ஆவரேஜுக்கும் அதோட சியர் ஸ்ட்ரெஸ் சரிங்களா உருவாகின சியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஆட் பண்ணோம்னா மேஜ இந்த சிக்மா என் கிடைக்கும் ரெண்டு மைனஸ் பண்ணோம்னா மைனஸ் ஸ்ட்ரெயின் வந்து கிடைக்கும் அதான் நம்ம சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இந்த வேல்யூ மட்டும் நம்ம சியர் ஸ்ட்ரெயினுக்கு வந்து இந்த வேல்யூ மட்டும் நம்ம எழுதிக்கிறோம் சரிங்களா பிளஸ்ல எழுதிருப்போம் ஏன்னா அதுல ரெண்டுலயும் மைனஸ் பொது எடுத்துட்டோம் மீது பிளஸ் தான் இருக்கும் அந்த வேல்யூ நான் வந்து எழுதிட்டேன் அடுத்தது எப்சிலான் ஒன் கமா டூ அப்படிங்கிறது நம்ம இங்க வந்து சிக்மா ஒன் கமா டூல சிக்மாவா வச்சிருந்தோம்ல அது எல்லாத்தையும் எப்சிலானா மாத்திக்கிறோம் சரிங்களா ஆனா இங்க வந்து டவு எக்ஸ் ஒய்க்கு பதில் பை எக்ஸ் ஒய் பை டூன்னு போடணும் அப்ப பை எக்ஸ் ஒய் பை டூ அங்க ஃபோர் டவு எக்ஸ் ஒய் இருக்கு டவு அதாவது ஃபோர் டவு எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இருக்கு டவு எக்ஸ் ஒய்க்கு பதில் பை எக்ஸ் ஒய் பை டூ போட்டோம்னா ஸ்கொயர் பண்ணும்போது பை எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் இருக்கும் அந்த ஃபோருக்கு ஃபோருக்கு கேன்சல் ஆனா மீதி பை எக்ஸ் ஒய் மட்டும் இந்த இடத்துல இருக்கும் பை எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மட்டும் சரிங்களா வேற எதுவுமே மாறாது அடுத்தது பை பை டூ மேக்ஸ் அதாவது சியர் ஸ்ட்ரெயின் இருக்கு பாத்தீங்களா அதோட வேல்யூ அப்படின்னா அதுல இருந்த மாதிரியே தான் டவு எக்ஸ் ஒய் மேக்ஸ் அதாவது டவு மேக்ஸ் வந்து எப்படி இருந்தோம் சிக்மா ஒன் மைனஸ் சிக்மா டூ பை டூன்னு போட்டோம் அதே போல பை பை டூ மேக்ஸ் வந்து சிக்மா ஒன் மைனஸ் சிக்மா டூ பை டூ டேன் டூ டிட்டா வந்து அங்க வந்து டூ டவு எக்ஸ் ஒய் பை சிக்மா ஒன் மைனஸ் சிக்மா டூ போட்டிருப்போம் இங்க அங்க டூ டவு எக்ஸ் ஒய் டவு எக்ஸ் ஒய்க்கு பதில் பை எக்ஸ் ஒய் பை டூ போட்டோம்னா டூ கேன்சல் ஆகிற மீது பை எக்ஸ் ஒய் பை சிக்மா எப்சிலான் எக்ஸ் மைனஸ் எப்சிலான் ஒய் அதோட ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கிறது ஆக மொத்தம் ஸ்ட்ரெஸ் வராது அப்படியே ஸ்ட்ரெயினுக்கு வரும் இதை மட்டும்தான் நம்ம வந்து புதுசா எழுத போறோம் ஸ்ட்ரெயின்னா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ல வந்து மாத்தி எழுத தெரிஞ்சுக்கணும் அதுல இருந்து இந்த ஈக்குவேஷன் வந்தது மட்டும் தான் நம்ம புதுசா தெரிஞ்சுக்கிறோம் மீது அதே ஃபார்முலா தான் சரிங்களா நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ஸ வந்து லோடு கொடுப்போம் அந்த எவ்வளவு லோடு கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறதுல மிஷினே மிஷின்லயே காட்டிடும் அதோட கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியாவா நம்ம வந்து அளந்துக்கலாம் ஆனா ஸ்ட்ரெயினை வந்து நம்மளால அளக்க முடியாது அதுக்குன்னு தனி காஜ் இருக்கு அந்த காஜ வச்சு எப்படி செக் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத நான் சொல்றேன் ஸ்ட்ரெயின் ரோசட் ஸ்ட்ரெயின் ரோசட்ங்கிறது ஒரு டயக்ராம் அது மூலமா நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் இட் இஸ் அன் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆ
நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணி எப்சிலான் எக்ஸ் டேஷ் எப்சிலான் ஒய் டேஷ் வேல்யூ வந்து நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் அந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல எவ்வளவு ஸ்ட்ரெயின் நடக்குது ஒய் ஆக்சிஸ்ல அந்த ஆங்கிளுக்கு எவ்வளவு ஸ்ட்ரெயின் நடக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது இல்லாம டெல்டா ரோசட் அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கு டெல்டா ரோசட் அரேஞ்ச்மெண்ட் என்னன்னா மூணுக்குமே இடையில இருக்க ஆங்கிள் வந்து சேமா இருக்கணும் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல ஒரு ஸ்ட்ரெயின் காஜ் வச்சிருக்கோம்னா அடுத்தது அந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒரு தேர்ட்டி டிகிரி இன்க்ளைனேஷன்ல ஒரு செயின் ஸ்ட்ரெயின் காஜ் வைப்போம் அடுத்தது இன்னொரு தேர்ட்டி சிக்ஸ்டி டிகிரியில வந்து இன்னொரு ஸ்ட்ரெயின் காஜ் வைப்போம் அப்படி இல்லை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அதாவது ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரெயின் காஜுக்கும் இடையில உள்ள ஆங்கிள் வந்து நமக்கு சேமா இருக்கணும் அந்த மாதிரி வச்சு நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் சரிங்களா அதான் இந்த டெல்டா ரோசட் டயக்ராம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்போ சிக்மா எக்ஸ் டேஸ் அப்படின்னு வந்து ஒண்ணு நம்ம எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல சிக்ஸ்டி டிகிரியில அடுத்து ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரியில மூணு ஸ்ட்ரெயின் காஜ் வச்சிருக்கோம் இதனால ஆகன ஸ்ட்ரெயின் வேல்யூ தான் அந்த மாதிரி பாக்ஸ் மாதிரி காமிச்சிருக்கேன் சேஞ்ச் இன் டைமென்ஷன் இப்போ எப்சிலான் எக்ஸ் டேஸ்க்கு நம்ம ஃபார்முலா எழுதுறோம் நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் அடுத்து இது வந்து இந்த ஆக்சிஸ்ல உருவான ஸ்ட்ரெயின் இந்த சிக்ஸ்டி டிகிரிக்கு உருவான ஸ்ட்ரெயின் வேல்யூ அடுத்தது எப்சிலான் எக்ஸ் டபுள் டேஸ் இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரியில உருவான ஸ்ட்ரெயினோட வேல்யூ இந்த ரெண்டு ஈக்வேஷன் எழுதுனோமா இதுல வந்து டீட்டா ஆங்கிள் வந்து நமக்கு தெரியும் டீட்டா வேல்யூ வந்து சப்ஜெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா மீதி இந்த ரெண்டு ஈக்வேஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சிக்மா எக்ஸ் பிளஸ் சிக்மா ஒய்ல வந்து வந்துடும் சரிங்களா சிக்மா எக்ஸ் சிக்மா ஒய் வந்து நமக்கு தெரியும் சிக்மா எக்ஸ் டேஷ் சிக்மா எக்ஸ் டபுள் டேஷ் வேல்யூ வந்து அது மூலமா நம்ம ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் சிக்மா எக்ஸ் சிக்மா ஒய் தெரியும் இந்த ரெண்டு ஈக்வேஷனை வச்சு நம்ம தெரியாத அன்னோன் வேல்யூ வந்து ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்காக தான் அந்த ஸ்ட்ரெயின் காஜ் யூஸ் பண்றாங்க அடுத்தது ஸ்டார் ரோசட் அரேஞ்ச்மெண்ட்னா சேம் இதே போல ஃபார்முலா தான் என்ன ஒண்ணு வித்தியாசம்னா ஒவ்வொன்னுக்கும் மூணு ஸ்ட்ரெயின் காஜுக்கும் சேம் ஆங்கிள் இருக்கும் அது ஒன் டுவெண்ட்டி கான்ஸ்டன்டா ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ஆங்கிள் வச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஜீரோ அடுத்து ஒன் டுவெண்ட்டி அடுத்து டூ ஃபார்ட்டி அடுத்து த்ரீ சிக்ஸ்டி அதாவது ஜீரோ மறுபடியும் வந்துடுது இந்த மூணு காஜி வச்சு சேம் இதே போல இந்த ரெண்டு டீட்டா வர மாதிரி ரெண்டு ஈக்வேஷன் கொண்டு வராங்க ஒவ்வொரு இதை வச்சும் இந்த மூணுல எதை வேணா ஏதாவது ரெண்டு இதை வச்சு வந்து நம்ம கொண்டு வரலாம் அதை கொண்டு வந்து அது மூலமா நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறது இதை வச்சு கொண்டு வர முடியாது சிக்மா எக்ஸ் அதாவது எப்சிலான் எக்ஸ் வந்து நம்ம உண்மையில குடுக்கிற அந்த ஜீரோ டிகிரி ஆங்கிள் நமக்கு இது ரெண்டுலயும் தான் நமக்கு வேற ஸ்ட்ரெயின் வேல்யூ வந்து வரும் அப்ப இது ரெண்டையும் வச்சு இந்த ஈக்வேஷன் ஃபார்ம் பண்ணி இந்த வேல்யூ வந்து நம்ம கண்டுபிடிப்போம் இது ஒண்ணுல மட்டும் ஒரே ஒரு ஈக்வேஷன் தான் வரும் ஏன்னா இது எக்ஸும் ஒய் இது வந்து எக்ஸும் ஒய் நைன்டி டிகிரியில இருக்கா இது வந்து உண்மையில இருக்க ட்ரூ டயக்ராம் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ்ல இருக்கிற அந்த வேல்யூ வரும் சிக்மா எக்ஸ் டேஷ் அதாவது இசட் அப்படின்ற மூணாவது ஸ்ட்ரெயின் மட்டும் தான் ஒரு சர்டன் ஆங்கிள் இருக்கு அதனால அந்த ஆங்கிளையும் பிளஸ் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூவையும் வச்சு இது ரெண்டையும் சால்வ் பண்ணி இதில் கண்டுபிடிப்போம் சரிங்களா அடுத்தது நம்ம வந்து ஃபெயிலியர்ஸ் பற்றி நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சொன்னதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பில் பட்ட